Hello! Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Ngayon, pag-uusapan natin ang demokrasya. Ano ba talaga ito? Alam natin na ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas ay isang demokrasya. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang yon? What is democracy? Ang salitang democracy ay mula sa Greek na salita na demokratia na ang ibig sabihin ay popular government. Kombinasyon ito ng mga salitang demos na ang ibig sabihin ay common people at kratos meaning rule or strength. Pag pinagsama, demokrasya or rule of the common people. Ang ganitong konsepto ay mula pa sa mga Greek and Roman philosophers noong unang panahon. Kilala niyo ba ang mga tropa kong sina Plato, Aristotle, at Socrates? Sila ang mga nagpauso nito. Word association. Pag narinig niyo ang salitang demokrasya, anong pumapasok sa isip mo? Para sa akin, ito. Freedom, human rights, social justice, and elections. Mabibigat na mga salita. Pero... Ano ang katangian ng isang demokratikong bansa? Himayin natin. Ayon sa dictionary, democracy is a system of government in which the people have some say in what goes on in the government. Ibig sabihin, kapag demokrasya, kasama ka at kasama ako sa pagbuo at paghubog ng ating gobyerno. At ano nga ba ang pinaka-epektibong paraan para makilahok ang taumbayan sa pamamalakan ng isang gobyerno? Hindi Facebook o Twitter ang sagot dyan. Ang tamang sagot? Eleksyon. Ang eleksyon ay isa sa pinaka-importanteng gawain sa isang demokratikong bansa. At para kilalaning demokrasya ang isang bansa, kailangan bigyan nito ang kanyang taumbayan ng kakayahan ng pumili ng kanilang mga leader sa pamamagitan ng free, fair at competitive elections. Malaya, patas at matagisin. Yan ang uri ng eleksyon ng bansang may tunay na demokrasya. Sa buong mundo, may dalawamput dalawang bansa lamang kung saan ang pagboto ay mandatory or required. Hindi kasama ang Pilipinas dito dahil hindi nakasaad sa ating konstitusyon na compulsory ang pagboto. Pero aktibo ang mga Pilipino sa paglahok sa eleksyon, mapalokal man o pambansang halalan. Gaano ka importante ba ang eleksyon o pagboto sa isang demokrasya. Sobrang importante. Dahil kapag bumoto kayo, binibigyan ninyo ng boses ang inyong mga paniniwala. Sinasabi mong gusto mong marinig ka ng mga leader ng inyong bansa. Paano ka papansinin kung hindi ka magsasalita? Tuwing bumoboto kayo, pinaparinig ninyo ang iyong boses at pumipili kayo. You are making a choice. Pero ang hindi pagboto at paglahok sa demokratikong proseso ay isa ring paraan ng pagpili. At dahil demokrasya tayo, malaya kang pumili. Pwede kang bumoto, pwedeng hindi. At kung hindi naman kayo bumoto, wag na kayong magreklamo tungkol sa gobyerno. At kung gusto mo ng totoong pagbabago, hindi solusyon ang pagre-reklamo. Ang tamang solusyon ay ang pagboto. Bilang mamamayan ng lipunang ito, may mga rights at responsibilities tayo na dapat nating gampanan, tulad ng pagboto. Pero isa lang yan sa mga responsibilidad at karapatan natin. Ano yung iba? Malalaman mo sa iba pa nating videos. Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Mag-subscribe ka na at pindutin nyo na rin ang bell para malaman pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli, kung gusto mo pang manood ng mga videos tungkol sa politika at lipunan, i-click mo lang ang isa sa mga videos na ito. At kung meron kayong mga opinion, tanong o suggestions, mag-message lang sa comment section at susubukan kong sagutin ang iyong mga tanong.